വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ റമലാനിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റമലാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പിന്റെ സുന്നത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ളത് നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രാത്രിയുടെ അവസാന പകുതിയിൽ അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആള് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആളുകളൊക്കെ അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു രണ്ടാം നമ്പർ പരിപാടിയായി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടെ മഹാന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി അത്താഴം കഴിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം അൻപത് ഖുർആാൻ സൂക്ഷം ഓതാനുള്ള സമയം എന്നാണ് അൻപത് ആയത്ത് ഓതാനുള്ള സമയം ബാങ്കിലേക്ക് ബിന്ദിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് അൻപത് ആയത്തുകൾ ഓതാനുള്ള സമയം ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സുന്നത്ത് പ്രഭാതത്തിന് മുൻപ് വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക സുബഹ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവർ വലിയ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായി കുളിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത്തായ സമയത്ത് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്തായത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ അത്തായ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധം രാവിലെ ആയാൽ പകയൽ സമയത്ത് സുറമയിടുന്നതും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കലും റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം നോമ്പിന്റെ സുന്നത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുപോലെ പരദൂഷണം പറയല് കളവ് പറയല് ചീത്ത പറയല് പോലുള്ള എല്ലാ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കുക ഇത്തരം വേണ്ടാത്ത വൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിത്തുകടികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നോമ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേഹച്ചയെയും സംശയാസ്പദമായ കാര്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സുന്നത്ത് അതുപോലെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാൻ നിരന്തരമായി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ഹത്തം നമ്മൾക്ക് ഈ റമദാൻ മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വതക്ക നൽകുക സ്വതക്കുകൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അല്ലാതെ അധികരിക്കുക അതുപോലെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ നിരന്തരമായി പള്ളിയിലും മറ്റുമൊക്കെ എത്തി നല്ല കാര്യം നല്ല സേവനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധമാക്കാൻ നോമ്പ് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക